கடந்த வாரத்தில் நம்ம அரபு இலக்கணத்தை பற்றி சொன்னோம் அரபு இலக்கணம் என்பது இரண்டு பகுதி அரபு இலக்கணம் என்பது எத்தனை பகுதி இரண்டு பகுதி அந்த ரெண்டு பகுதியை நம்ம படித்தாதான் அரபு இலக்கணத்தை நம்ம படிக்க முடியும் அதில் ஒரு பகுதி சர்ஃப் ஒரு பகுதி என்ன சர்ஃப் இன்னொரு பகுதி என்ன நகவு இந்த ரெண்டையும் படித்தாதான் அரபு இலக்கணத்தை நம்ம படிக்க முடியும் இந்த ரெண்டில் ஒன்று மட்டும் படித்தோம்னா முழுமையாக நம்ம படிக்க முடியாது அதில் சர்ஃப் முதல் என்னது சர்ஃப் சர்ஃப்னா என்ன மாற்றுதல் சர்ஃப்னா என்ன மாற்றுதல் சர்ஃப்னா என்னன்னா ஒரு சொல்லை நாம் விரும்பிய பொருள்களுக்கு ஏற்றவாறு பல்வேறு வடிவங்களாக முறைப்படி மாற்றுவதற்கு பேர் தான் என்னது சர்ஃப் சரியா ஒரு சொல்லை நாம் விரும்பிய பொருள்களுக்கு ஏற்றவாறு முறைப்படி மாற்றுவதற்கு பேர் என்னது சர்ஃப் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு கடந்த வாரத்தில் ஒரு உதாரணம் கூட நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இப்போ உதாரணமாக நடந்தா நடத்தல் நடத்தல்னு வச்சுக்கிறோம் நடத்தல் நடக்கிறது நடத்தல் இது ஒரு சொல் இதை நீங்கள் இறந்த காலத்தில் சொல்லணும்னா என்ன வார்த்தையில் சொல்லுவீங்க நடந்தான் அப்படி தானே இதை இறந்த காலத்தில் சொல்லணும்னா நடந்தான் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் சரி இது ஆண்பால் இதையே பெண்பாலா சொல்லணும்னா நடந்தால் நடந்தால் இது ஒருமை பன்மையில சொல்லணும்னா நடந்தார்கள் நடந்தார்கள் சரியா நடந்தார்கள் இதெல்லாம் படர்க்கை மூணாவது தேர்ட் பர்சன் மூணாவது உள்ள ஆளை பற்றி பேசுறது இதையே முன்னாடி உள்ள ஆளை பற்றி பேசுறதா இருந்தா முன்னாடி உள்ள ஆள் முன்னாடி உள்ள ஆள் நீ நடந்தாய் நீ நடந்தாய் சரியா இது ஒருமை தேர்ட் பர்சன்ல புளூரல் பன்மையா வரணும்னா என்னது அவர்கள் முன்னிலை முன்னிலை நீங்கள் நடந்தீர்கள் நடந்தாய் நடந்தீர்கள் சரியா சார் நீங்கள் நடந்தீர்கள் இது இறந்த காலம் இதே வருங்காலத்தில் சொல்றதா இருந்தா நீ நடப்பாய் நீ நடப்பீர்கள் இப்போ பாருங்க ஒரு சொல்லு தான் நடத்தலுங்கிற சொல்லு தான் எப்படி மாறுது தான் தால் என்னது தார்கள் தாய் எனது நடந்தீர்கள் இப்போ ஒரு சொல்லு மாறுதா இதுக்கு பேர் தான் சர்ஃபுங்கிறது அழைக்கு செல்லாம் இப்போ தமிழ் மொழியில் நம்ம தெரியும் மொழி தெரியறதுனால நம்ம மாற்றிட்டோம் சரியா இதையே அரபியில் மாற்றுறதுக்கு பேர் தான் என்னது சர்ஃப் அரபில் மாற்றுறதுக்கு பேர் தான் என்னது சர்ஃப் இப்போ நடத்தல் அப்படின்னா மஷி அரபியில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மஷி அப்படின்னு நடத்தம் இப்போ நடந்தான் மஷா நடந்தார்கள் மஷவ் நடந்தால் மஷத் சர்ஃப்னா புரியுதா ஒரு சொல்லை நாம் விரும்பிய பொருள்களுக்கு ஏற்றவாறு பல்வேறு வடிவங்களாக முறைப்படி மாற்றணும் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம இஷ்டப்படி மாற்றுவோமா நம்ம இல்லை மொழியில் எப்படி வச்சுருக்காங்களோ அப்படி தான் நம்ம மாற்றுவோம் இது மாதிரி தான் அரபுலையும் ஒரு சொல்லை பல்வேறு வடிவங்களாக நாம் விரும்பிய வடிவங்களாக நாம் விரும்பிய பொருளுக்கு ஏற்றவாறு பல்வேறு வடிவங்களாக முறைப்படி மாற்றுவதுக்கு பேர் தான் என்னது சர்ஃப் இப்போ சர்ஃப்னா விளங்குதா உங்களுக்கு சரி புது புதுசாக வந்த ஆட்களுக்கு எதுவும் சர்ஃப்னா என்னென்னு புரியாமல் இருக்குதா ஆ புரியாதுன்னா கேட்கலாம் நீங்கள் சர்ஃப்னா ஒரு சொல்லை பல்வேறு வடிவங்களாக மாற்றுறதுக்கு பேர் தான் என்னது சர்ஃப் இப்போ இது நகுவில் இது ஒரு பகுதி நகவுல இரண்டாவது ஒரு பகுதி இருக்குது நகவுல என்னது இரண்டாவது ஒரு பகுதி இலக்கணத்தில் இலக்கணத்தில் ரெண்டாவது பகுதி நகவு 
அன்னஹவு சரியா அன்னஹவு இப்ப நஹுனா என்ன தெரியுமா அரபு வாக்கியத்தில் ஒரு சொல் இன்னொரு சொல்லோடு எப்படி இணைந்துள்ளது இதை பற்றியும் அவ்வாறு இணையும் போது சொல்லுடைய இறுதிக்கு என்ன குறியீடு வழங்குவது என்பதை பற்றியும் இரண்டு விஷயங்கள் அதில் வரணும் வாக்கியத்தில் ஒரு சொல் இன்னொரு சொல்லோடு எப்படி இணைஞ்சிருக்குது இணையும் போது சொல்லுடைய இறுதிக்கு என்ன குறியீடு வழங்குறது இந்த ரெண்டை பற்றி பறி படிக்கக்கூடிய கலைக்கு பேர் தான் என்னது நகவுங்கிறது ஸோ உதாரணமாக நான் சொன்னேன் நசர அலகு சலா ரஹமத்துல்லா இபர்காத்தும் கரீம் ஹாலிதன் நசர நசரனா என்ன அர்த்தம் உதவி செய்யறது உதவி செய்தான் கரீம் கரீம் உதவி செய்தான் ஹாலிதன் ஹாலிதுக்கு உதவி செய்தான் இப்ப இது வந்து ஒரு அரபு வாக்கியம் இப்ப நகுனா என்னன்னு தெரியுமா சர்ஃப்னா என்ன இந்த நசரவை நீங்க பல்வேறு வடிவங்களா மாத்திரீங்க அவன் உதவி செய்தான் நசர அவள் உதவி செய்தால் நசரத்து நீ உதவி செய்தாய் நசர்த்த இதுக்கு பேரு தான் என்னது சர்ஃப் சரியா ஆனா இப்ப நம்ம பார்க்க போறது இந்த ஒரு வாக்கியம் இந்த மூணு சொல் இருக்கு எத்தனை சொல் இருக்குங்க மூணு சொல் இப்ப இந்த சொல்லுக்கு இந்த சொல்லுக்கு என்ன தொடர்பு இந்த சொல்லுக்கு இந்த சொல்லுக்கு என்ன தொடர்பு ஒவ்வொரு தொடர்பையும் தெரிஞ்சாதான் அதனுடைய பொருளை நம்ம புரிய முடியும் அப்படிதானே இப்ப இந்த சொல்லுனா இது வந்து வினை சொல் நசர உதவி செய்தானுங்கிறது ஒரு வினை சொல் கரீம் அது வந்து இந்த வினை சொல்லுடைய ஃபாயில் இதெல்லாம் விரிவா வளர்க்குவோம் இப்ப சுருக்கமா நகுனா என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்றேன் இது வினை சொல் உதவி செய்தான் உதவி செய்தவன் யார் கரீம் இந்த உதவி குரியவன் யார் உதவி செய்யப்பட்டவன் யார் ஹாலித் அப்ப இது ஃபாயில் பாங்க இதை மஃபோலும் பாங்க இதை ஃபேலும் பாங்க அரபுல இலக்கணத்துல இது வந்து ஃபேல் இது வந்து என்னது ஃபாயில் இது வந்து என்னது மஃபோல் ஒரு வினை சொல் ஃபேல் வந்து நசரங்கிறது ஒரு ஃபேல் வினை சொல் கரீம் ஃபாயில்னா என்ன ஒரு வினை சொல்ல அந்த வினையுடைய கருத்தாக இருக்குது இந்த வினையை செய்யக்கூடியது அதுதான் ஃபாயிலுங்கிறது இப்போ உதவி செய்தான் யார் உதவி செஞ்சா கரீம் உதவி செஞ்சா அதுதான் ஃபாயில் யாருக்கு உதவி செய்யப்பட்டிருக்கு கரீம் யாருக்கு உதவி செஞ்சா ஹால் அப்போ மஃபூல் செயல் யார் மேலே விழுகுதோ அது மஃபூல் செயலை யார் செய்கிறாரோ அது என்னது ஃபாயில் வினை சொல்லுக்கு பேர் என்னது ஃபேல் இப்போ இதை நம்ம படி இப்போ வாக்கியத்தை நம்ம பார்க்குறோம் இதுக்கு இதுக்கு என்ன தொடர்பு ஃபாயிலுங்கிற தொடர்பு இதுக்கு இது என்ன வேணும் இந்த சொல்லுக்கு இந்த சொல் என்ன வேணும்னா ஃபேலு இந்த செயல் ஃபே சொல்லுக்கு இதுக்கு இது என்ன வேணும்னா ஃபாயிலு இந்த சொல்லுக்கு இது என்னன்னு கேட்டால் மஃபூலு அப்போ இதை பற்றி படிக்கிறது பேர் தான் என்னது ஒரு வாக்கியத்தில் நிறைய சொல் வரும் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கு என்னென்ன தொடர்புகள் இதை பற்றி படி என எப்படி இணைஞ்சிருக்குன்னு நம்ம படிக்கணும் ஒவ்வொரு இணைப்புலையும் என்ன குறியீடு வந்திருக்கு ஒவ்வொரு இணைப்புக்கும் ஒவ்வொரு குறியீடு இருக்குது அரபில் ஒவ்வொரு இணைப்புக்கு என்ன இருக்குது ஒவ்வொரு குறியீடு இருக்குது சரியா இப்போ ஃபாயிலாக வந்தால் அதுக்கு இந்த குறியீடு கொடுக்கணும் என்ன குறியீடு லம்மு என்னது லம்முபாங்க கரி முன் அப்படின்னு கொடுக்கிறது மஃபூலா இருந்தா அதுக்கு என்ன குறியீடு கொடுக்கணும் நசர் சரியா பாடங்களை கரெக்டாக கவனிங்க இனி யாரும் புதுசாக வந்தாங்கன்னா பழைய பாடம் நம்ம திருப்பி நடத்த மாட்டோம் சரியா அவங்க வந்து வீடியோ போய் பார்த்துக்கிற வேண்டியதான் இது வந்து என்னது மஃபூல் மஃபூலுக்கு குறியீடு என்னன்னா நசபு இந்த இந்த ரெண்டுக்கு வேறுபாடு புரியுது அவங்களுக்கு கரீமுன் ஹாலிதன் இப்போ இதை போய் கரீமன்னு படிக்கக்கூடாது இதை என்ன செய்யக்கூடாது ஹாலிதுன்னு படிக்கக்கூடாது அப்போ கடைசி எழுத்துக்கு என்ன குறியீடு ஃபாயிலா வந்தா லம்மு மஃபூலா வந்தா என்னது ஃபத்தஹ் அல்லது நசபு இதுக்கு பேர் தான் என்னது நஹு நஹுனா புரியுதா சொல் மற்ற சொல்லோட எப்படி இணைஞ்சிருக்கு அவ்வாறு இணையும் போது ஒவ்வொரு இணைப்பின் போது சொல்லுடைய இறுதிக்கு என்ன குறியீடு வழங்குறது இதை பற்றி படிக்கிற கலைக்கு பேர் தான் என்னது நஹு இப்போ சர்ஃபுக்கும் நகுக்கும் உள்ள வேறுபாடு தெரியுதா நகு என்பது குறியீடுகளை பற்றியது சர்ஃப் என்பது சொல் மாற்றங்களை பற்றியது சொல்லையே மாத்துறது ஏன்னா 
காம காமா காமு காமத்து காமத்தா கும்னு அப்படின்னு மாத்துறது ஃபேல ஃபேலா ஃபேலுன்னு மாத்துறது ஒரு சொல்லைய மாத்துறது பல்வேறு அர்த்தங்களாக மாத்துறது நகு என்பது சொல்ல மாத்துறது அல்ல குறியீடு மாத்துறது நகுங்கிறது எதை பத்தி உள்ளது சொல்லு அப்படியே தான் இருக்கும் கரீம் அப்படிதான் இருக்கும் கரீம் வந்து கிராமன்னு மாறாது கரீம் தான் அந்த கடைசி எழுத்துக்கு தான் குறியீடு முன்னா மண்ணா மின்னா தன்னா துன்னா தின்னா அப்போ குறியீடு மாற்றத்தை பற்றி பேசக்கூடியது நகவு சர்ஃப் என்பது சொல் மாற்றம் சர்ஃபுங்கிறது என்னது சொல் மாற்றத்தை பற்றி பேசக்கூடியது நகு சர்ஃப் நான் விளங்கிருச்சா சார் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குதா சட்டங்கள் <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> அது எப்போ எஸ் தன்மீன் வரும் எப்போ தன்மீன் வராது அந்த சட்டங்களை எல்லாம் நம்ம பின்னாடி என்ன செய்வோம் படிச்சுக்கிறோம் சார் நகுனா ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு சொல் இன்னொரு சொல்லோடு எப்படி இணைஞ்சிருக்குது இதுக்கு இதுக்கு மத்தியில் என்ன கனெக்ஷன் அப்படி தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் ஒழுங்காக அர்த்தம் வைப்பீங்க அப்படி தானே இப்போ இதில் நீங்கள் நகு இலக்கணத்தை படிச்சுருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக அர்த்தம் வைப்பீங்க கரீம் ஹாலிதுக்கு உதவி செஞ்சான்னு அர்த்தம் வச்சுருவீங்க இந்த நகு சட்டம் தெரியாருன்னா என்ன செய்வோம் மாத்திருவோம் என்ன மாத்துவோம் ஹால் இது கரிமுக்கு உதவி செஞ்சான்னு சொல்லிடுவோம் இப்போ இந்த குறியீடு இதை ரூல் எல்லாம் படிச்சுருந்தீங்கன்னா இங்கே கரி மூன் வந்திருக்கு இங்கே ஹாலி தன் வந்திருக்கு அப்போ யார் செஞ்சா உதவி செஞ்சது யார் கரி உதவி செய்யப்பட்டது யார் ஹாலி இப்போ நான் இதே இதை நான் என்ன செய்கிறேன்னா கரி மண்ணு மாத்திரேன் ஹாலி துன்னு மாத்திரேன் இப்போ என்ன அர்த்தம் வரும் ஹாலி இது என்ன செஞ்சான் வா எழுத்து முந்தி பிந்தி வந்தா கூட குழப்பம் வராது அரபுல ஏன்னா எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க குறியீடு வச்சு இப்படி போட்டீங்கன்னா அர்த்தம் மாறிடும் ஹாலி இது கரிமுக்கு என்ன செஞ்சான் உதவி செஞ்சான் அப்படின்ட்டு மாறிடும் இப்போ நசரன் இருக்கு இந்த இதை வந்து நூ சீரா அப்படின்ட்டு வாங்கிறோம் நுசீரன் பட்டா உதவி செய்யப்பட்டான்னு அர்த்தம் வந்துடும் அப்போ இதை பற்றி சொல்கள் வந்து எப்படி இணைஞ்சிருக்குது இணையும் போது என்ன குறியீடு வழங்குறது இதை பற்றி படிக்கிற கலைக்கு பேர் தான் என்னது நகவு சரியா சார் ஆ குறியீடே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை இப்போ எப்படி படிப்பீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க குறியீடு இல்லாட்டினா கூட ஏன்னா ஒரு சின்ன ஒரு அடையாளம் போட்டிருப்பாங்க இப்போ குறியீடே இல்லைன்னு வைங்களேன் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது குறியீடே இல்லை கிராமரை படிச்சுட்டோம்னா நம்ம குறியீடு இல்லாட்டினாலும் என்ன செய்வோம் படிச்சிருவோம் இப்போ எப்படி படிப்போம்னா நசர கரீமுன் ஹாலிதன் தான் படிப்போம் ஏன்னா இந்த கோடு இருக்குதுல்ல இது எதனுடைய அடையாளம்னா இங்கே இது இந்த குறியீடு இருக்குதுங்கிற அடையாளம் ஆ அப்போ இதை என்ன செய்வாங்கன்னா இது இப்படி படிச்சிருவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக குறியீடு இல்லாடுன்னு படிச்சிருவோம் இந்த இலக்கணத்தெல்லாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சிட்டிங்கன்னா குறியீடு இல்லாமல் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அரபிய படிச்சிடலாம் இன்சாலா படிச்சிடலாமா இன்சாலா அதாவது இப்போவே வந்து எல்லாம் புரியாது ஏன்னா இப்போ நான் சொல்கிறது மட்டும் புரியுதாங்கிறது தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போயே ஃபாயில்னு சொல்லிட்டா ஃபாயிலை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற முடியாது ஃபாயிலை பற்றி தனியாக நம்ம என்ன செய்வோம் வளர்க்குவோம் ஏன்னா சரி சொற்கள் எத்தனை வகைப்படும் யார் சொல்லுவா தெரிஞ்சவங்க கை தொக்குங்க சொல்லுங்க மூன்று வகைப்படும் இஸ்மு ஃபேலு ஹர்ஃபு பெயர் சொல் வினை சொல் இடைச்சொல் அரபு இலக்கணத்தில் எந்த ஒரு சொல்லாக இருந்தாலும் அரபு மொழியில் அல்லது எந்த மொழியாக இருந்தாலும் அது வந்து மொத்த சொற்களை எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் மூணு வகையாக போயிருக்கலாம் இஸ்மு ஃபேலு ஹர்ஃபு இஸ்முனா என்ன பெயர் சொல் இஸ்மு அல்ஃபேலு அலிக் சனாரம்தில் பறக்காது அல் ஹர்ஃப் இஸ்மு ஃபேலு ஹர்ஃப் இஸ்முனா என்ன பெயர் சொல் ஃபேல்னா என்ன 
வினை சொல் ஹர்ஃபுனா என்ன இடை சொல் இப்போ இஸ்முனா இஸ்முடைய விளக்கம் என்ன யார் சொல்லுவா தெரிஞ்சவங்க கை தூக்குங்க ஆ சொல்லுங்க பொருள் இருக்கும் காலம் இருக்காது அதுதான் பெயர் சொல் ஒரு பெயரை குறிக்கின்ற சொல் ஒரு சொல் ஒரு பொருளின் பெயரை குறிக்கின்ற சொல் என்ன சொல் பெயர் சொல் பொருள் இருக்கும் காலம் இருக்காது இதுக்கு உதாரணம் என்ன இஸ்முக்கு உதாரணம் ஒரே உதாரணம் வேற ஏதாவது உதாரணம் சொல்லுங்க கிதாப் என்னது கிதாப்னா என்ன அர்த்தம் புத்தகம் அல் ஃபால் வினை சொல் இப்போ பாருங்க புத்தகம் கிதாபும் சொல்றோம்ல புத்தகம் என்றால் மீனிங் இருக்கா இல்லையா மீனிங் இருக்கு ஆனால் காலம் இருக்கா காலம் இருக்கா இல்லை காலம்னா என்ன இறந்த காலம் வருங்காலம் நிகழ்காலம் இதுதானே காலம் இந்த காலம் எதுவுமே இல்லை இதுக்கு பேர் தான் என்னது பெயர் சொல் சரியா கேமரா அது ஒரு பெயர் சொல் ஆடை பெயர் சொல்லா என்ன பெயர் சொல் அதுவும் மனிதருடைய பெயர் பெயர் சொல் மிருகம் பெயர் சொல் காலம் இல்லாமல் பொருள் வருகிற சொல் எல்லாமே என்னது பெயர் சொல் அதாவது ஒரு பொருளின் பெயரை குறிக்கின்ற சொல் இப்போ இதுக்கு பேர் என்னது இது ஒரு பொருள் இதுக்குரிய பேர் என்ன ஆ பேனா தமிழ் மொழியில் பேனா அது பெயர் சொல் அரபில் என்னது களம் அப்படின்ட்டு சரியா இப்போ இது ஒரு பொருள் இதுக்குரிய பேர் என்ன தொப்பி அப்போ தொப்பிங்கிறது என்னது பெயர் சொல் ஒரு பொருள் ஒரு பொருளை குறிக்க ஒரு பொருளை குறிப்பதற்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்கள் இருக்கே அது என்னது பெயர் சொல் அதில் என்ன இருக்காது காலம் இருக்காது என்ன இருக்கும் பொருள் இருக்கும் இதான் என்னது பெயர் சொல் ஃபேல்னா என்ன யார் சொல்லுவா ஆ சொல்லுங்கள் பொருளும் இருக்கும் காலமும் பொருளும் இருக்கும் பொருள்னா என்ன அர்த்தம் மீனிங் மீனிங் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு காலமும் இருக்கும் இப்போ உதாரணம் லரப லரப லரபனா என்ன அடித்தான் லரபனா என்ன அடித்தான் மீனிங் இருக்கா இருக்குது பொருள் இருக்குது காலம் இருக்குதா என்ன காலம் இறந்த காலம் அடிப்பான் எதிர்காலம் மீனிங் இருக்குது காலம் இருக்கு அப்போ இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன ஃபேலும்பாங்க அரபியில் தமிழில் சொல்கிறது என்னது வினை சொல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஹர்ஃபு என்றால் பின்னாடி யார் சொல்லுவா ஹர்ஃபுனா நம்ம சொன்ன விளக்கம் ஏற்கனவே இடைச்சொல் இடைச்சொல்லுக்கு நம்ம என்ன விளக்கம் சொன்னோம் உதாரணம் கேட்கல என்ன விளக்கம் பொருளும் இருக்காது காலம் இருக்காது அது தனித்து பொருள் தராது பொருள் இருக்கும் அந்த பொருள் எப்போ வரும்னா வேறொரு சொல்லோட சேர்ந்து வரும்போது தான் வருமே தவிர தனியாக வரும்போது அதுக்கு என்ன வராது பொருள் வராது அதுக்கு தான் உதாரணம் வந்து ஒன்று செஞ்சோம் ஃபீ ஃபீனா என்ன இல் ஃபில் பை தி என்ன அர்த்தம் வி டில் வி டில் இப்போ பைத்துங்கிறது என்னது இந்த மூணில் என்ன பெயர் சொல் அந்த அதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்க ஃபீ அது என்னது அதான் ஹர்ஃப் இடை சொல் ஃபீனா இல்லுன்னு அர்த்தம் அது தனிச்சு பொருள் வராது வேறொரு சொல்லோடு வரும்போது அழைக்கு செல்லாம் வேறொரு சொல்லோடு சேர்ந்து வரும்போது தான் என்ன செய்யும் அதுக்கு பொருள் வரும் இப்போ இங்கே காலம் இருக்கா காலமும் இல்லை இந்த ஃபீங்கிற சொல்லில் காலமும் இல்லை என்னவும் இல்லை பொருளும் இல்லை இந்த பைத்துங்கிற சொல்லோடு சேர்ந்து வரும்போது தான் வீட்டில்னு ஒரு பொருள் வருது இல்லைன்னா வெறுமனை இல்லுங்கிறத நம்ம சொல்லும் சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் அப்போ இதுக்கு பேர் தான் என்னது ஹர்ஃப் இப்போ இஸ்மு ஃபேல ஹர்ஃப்னா என்னன்னு தெரியுதா சார் எந்த சொல்லாக இருந்தாலும் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்றா தான் இருக்கும் எந்த சொல்லாக இருந்தாலும் நீங்கள் குரானை நீங்கள் அப்படியே பிரட்டி பாருங்கள் இந்த ஒட்டுமொத்த குரானை எடுத்தாலும் அது இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்றா தான் இருக்கும் எந்த ஒரு புத்தகமாக இருந்தாலும் சரி இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்றா இருக்கும் இந்த மூணை தாண்டி ஒரு சொல்லு இருக்குமா இருக்கவே இருக்காது இப்போ உதாரணமாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அடிக்கடி ஓதக்கூடிய சுரா குல்கு அல்லாஹு அஹத் அதை எடுத்துக்கிறோம் குல்ஹு அல்லாஹு அஹத் குல் 
இது என்ன சொல் நம் கூறுவீராக கூறுவீராக இது வினை சொல் ஏ ஏவல் ஆடர் இது வினை சொல் ஹுவ அவன் பெயர் சொல் இஸ்மு அல்லா இஸ்மு அஹத் ஒருவன் பெயர் சொல் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்றா தான் இருக்கும் இஸ்மா இருக்கும் அல்லது ஃபேலா இருக்கும் அல்லது ஹர்ஃபா இருக்கும் அழிச்சிடலாமா இப்போ வினை சொல் எத்தனை வகைப்படும் யார் சொல்லுவா கை தூக்குங்க ஆ சொல்லுங்க எத்தனை வகைப்படும் ஆ அம்ரு நஹி தமிழில் சொல்லுங்க விளக்கல் வினை வினை சொல் வந்து நான்கு வகைப்படும் அல் ஃபேல் வினை சொல்னா என்னது ஃபேல் இது வந்து நான்கு வகைப்படும் ஒன்று அல் மாலி ரெண்டாவது முலாரியா மூணாவது அல் அம்ரு நாலாவது அந்நகி மாலினா என்ன இறந்த காலம் முலாரி என்ன வருங்காலம் நிகழ்காலம் அல் அம்ரு ஏவல் வினை நகி இப்போ மாலிக்கு உதாரணம் ஏதாவது சொல்லுங்கள் இறந்த காலத்துக்கு ஏதாவது ஒரு உதாரணம் நியூ ஸ்டூடெண்ட் யாராவது சொல்லுங்க தமிழில் சொல்லுங்க இறந்த கால வினை சொல் செய்தான் இது தமிழ் அரபியில் இதுக்குரிய சொல் என்ன இது மாலி வருங்காலம் இதையே வருங்காலமா மாத்தணும்னா செய்வான் இது வருங்காலம் செய்வான் வருங்காலம் இதுக்குரிய அரபு வேர்டு வந்து எஃப் அலு அம்ரு செய்வான் செய்தான் செய்வான் ஏவல் வினை இதில் ஏவுங்க செய் இது ஏவல் வினை அம்ருனா என்ன ஏவல் வினை இது விளக்கல் வினை இது வினை இது இறந்த கால வினை இது வருங்கால வினை இது ஏவல் வினை இது விளக்கல் வினை அம்ரு செய் இதுக்குரிய அரபு வேர்டு இஃப் அல் இதில் விளக்கல் தடுக்கணும் நீங்கள் செய்யாதே அல்லது செய்ய வேண்டாம் செய்யாதே இதுக்குரிய அரபு வார்த்தை லா தஃப் அல் லா தஃப் அல் இது வினை சொல் நான்கு வகைப்படும் எத்தனை வகைப்படும் இறந்த காலம் முலாரிய வருங்காலம் ஏவல் வினை விளக்கல் வினை இப்போ இதில் நிகழ்காலம் வரலையே நீங்கள் கேட்கலாம் அரபு மொழியில் நிகழ்காலத்துக்குன்னு தனி ஒரு சொல் கிடையாது வருங்காலத்துக்கு என்ன சொல்ல அதுதான் இது நிகழ்காலத்துக்கு எஃப் அலுனா செய்வான் செய்கிறான் ரெண்டு மீனிங் வந்துடும் செய்வான் வரும் செய்கிறான் வரும் சார் இப்போ இது புரிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு வினை சொல் எத்தனை வகைப்படும் நான்கு வகைப்படும் இறந்த காலம் ம் வருங்காலம் ஏவல் வினை விளக்கல் வினை மாரூஃப் மஜ்ஹூல் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை பேசி வாய்ஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை செய்வினைனா என்ன தெரியுமா நம்ம ஏற்கனவே விளக்கம் சொன்னோம் சூனியம் சொல்லிடக்கூடாது சொல்லுங்க யார் விளக்கம் சொல்லுவா சொல்லுங்க செயலை செய்தவர் கூறப்பட்டிருந்தால் செயலை செய்தவர் கூறப்பட்டிருந்தால் அது செய்வினை செயலை செய்தவர் கூறப்படவில்லை என்றால் அது என்னது செயற்பாட்டு வினை அதுக்கு உதாரணம் இதுதான் உதாரணம் நசர 
கரீமுன் ஹாலிதன் கரீம் யாருக்கு உதவி செஞ்சா ஹாலிதுக்கு உதவி செய்தான் சரி இதில் நசர் என்னது வினைச்சொல் ஃபேல் அரபியில் என்ன சொல்லுங்க ஃபேல் வினைச்சொல் இதில் செயலை அந்த செயலுக்குரிய வரியார் அந்த செயலை செய்தவர் யார் ஃபாயில் செயலை செய்தவர் தான் என்ன அரபியில் ஃபாயில் ஃபாயில் எது கரீம் செயல் யார் மேலே விழுந்திருக்கு அது யார் மஃபூல் அது யார் மஃபூல் எது ஹாலித் சார் இப்போ இந்த வினையில் செயலை செய்தவர் சொல்லப்பட்டிருக்கா சொல்லப்படலையா சொல்லப்பட்டு அதனால் இது என்ன வினை செய்வினை இது வந்து என்னது செய்வினை மஜுகூல் செயப்பாட்டு வினை மஜுகூல்னா என்ன செயப்பாட்டு வினை செயப்பாட்டு வினை இப்ப இதுக்கு உதாரணம் பாருங்க என்ன அர்த்தம் ஹாலித் உதவி செய்யப்பட்டான் அர்த்தம் ஹாலித் உதவி செய்யப்பட்டான் இது பேசி வாய்ஸ் இப்ப இதுல செயலை செயல் யார் மேல யாருக்கு விழுந்திருக்கோ யார் மேல நடந்திருக்கோ அவர் இருக்கிறார் ஆனா அந்த செயலை செஞ்சவர் இல்லை ஹாலித் உதவி செய்யப்பட்டான் உதவி செஞ்சவர் யார் அது சொல்லப்பட்டிருக்கா உதவி செய்தவர் சொல்லப்பட்டிருக்கா இல்லை அதனால் இது என்ன வினை செயற்பாட்டு வினை இதில் உதவி செய்தவர் சொல்லப்பட்டிருக்கா அப்போ ஃபாயில் ஃபாயில் என்ன செயலை செய்தவர் சொல்லப்பட்டிருந்தால் செய்வினை அது சொல்லப்படவில்லை என்றால் அது என்ன வினை செயற்பாட்டு வினை செயலை செய்தவர் சொல்லப்பட்டிருந்தால் அது மாறுஃப் செய்வினை ஆக்டிவ் வாய்ஸ் செயலை செய்தவர் சொல்லப்படாமல் இருந்தால் அது மஜ்ஜுகுல் அது என்னது பேசி வாய்ஸ் இதுதான் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை செய்வினை எதிர்மறை உடன்பாடுனா முசுபத்தும் வாங்க அரபியில் எதிர்மறை என்றால் மண்ஃபின்னு சொல்லுவாங்க இது எழுதுறீங்களா எழுதிக்கோங்க யார் சொல்லுவா உடன்பாடு சொல்லுங்க கட்டளை மாதிரியா எல்லாம் செயல் தான் உதாரணம் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இது என்னன்னு கேட்கும்போது விளக்க நம்ம என்ன விளக்கத்தை சொல்லணும் அப்புறம் தான் உதாரணம் சொல்லணும் சரி செயலை செய்யாம இருந்தா சரி செயல் நடப்பதை பற்றி பேசும் வினை செய்வின் உடன்பாட்டு வினை செயல் நடக்கவில்லை செயல் நடக்காமல் இருப்பதை பற்றி பேசும் வினை எதிர்மறை ஒரு செயல் நடக்கிறத பற்றி பேசினா அது என்னது உடன்பாடு செயல் நடக்கலை என்பதை பற்றி பேசினால் அது என்னது எதிர்மறை உடன்பாடு எதிர்மறைனா வழங்கிக்கோங்க நம்ம சொல்லுவோம்ல நெகட்டிவாக பேசுகிறது பாசிட்டிவாக பேசுகிறது அதானே இங்கிலீஷில் இப்போ பாருங்கள் நசரன் சொன்னல உதவி செய்தான் இது உடன்பாடா எதிர்மறையா உடன்பாடு உதவி செஞ்சான் செஞ்சதை பற்றி பேசுகிறோம் இப்போ இதே இதை நான் என்ன செய்கிறேன் மா உதவி செய்யலைன்னு சொல்கிறேன் கரீம் ஹாலிதுக்கு உதவி செய்யலை இப்படி சொன்னால் அது என்னவாயிரும் எதிர்மறை ஏன்னா நம்ம எதை பற்றி பேசுகிறோம் நடக்கலைன்னு சொல்லி பேசுகிறோம் ஆ ஃபீ மாஃபி ஃபீன்னு சொன்னால் என்ன இருக்குது இது உடன்பாடு மாஃபி அப்படின்னா இல்லை அவ்வளோதான் செய் இது உடன்பாடாக எதிர்மறையா உடன்பாடு செய்யாதே எதிர்மறை இப்போ செயல் நடக்கிறத பற்றி பேசுனா அது உடன்பாடு செயல் நடக்கலைங்கிறத பற்றி பேசுனா என்னது எதிர்மறை இதுதான் உடன்பாடு எதிர்மறை அல் முஸ்பத் மன்ஃபி 
முஸ்பத் அல் மன்ஃபி ஆமாம் மீம் இது முஸ்பத் மன்ஃபி இது உடன்பாடு இது எதிர்மறை எதிர்மறை ஆ சார் நம்ம படிக்க போகிறது லமாயிர் அல்லமாயிர் பிரதி பயிற்சம் சொல்லுங்க <laughs> 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 ஹா எழுதுகிற முறையா இப்படி போடுங்க இப்படி போட்டு போடுங்க மறுபடியும் தான் இந்தா முத இப்படி போடுங்க முட்டை மாதிரி இங்கே இருந்து என்ன இப்படியே ஒரு ஜீரோ கொண்டு வர மாதிரி கொண்டு வந்து இப்படி போட்டுருங்க அவ்வளோதான் நான் இப்படி எழுதியிருக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கிறலாம் எல்லா பேருடைய எழுத்தும் ஒரே மாதிரி இருக்காது என்ன இதில் இந்த மு ஆறு இருக்குல்ல மொத ஆறு மொத்தம் எத்தனை இருக்குது ஆறு ஆறு ரெண்டு பதினாலு எத்தனை சொற்கள் இருக்குது பதினாலு சொற்கு இதில் முதலாவது ஆறு வந்து படற்கை ரெண்டாவது ஆறு வந்து முன்னிலை கீழே உள்ள ரெண்டு என்னது தன்னிலை இப்போ படற்கைனா அரபியில் காயிபுன்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க காயிபு முன்னிலைக்கு அரபியில் என்ன சொல்லுவாங்க ஹாதேர்னு சொல்லுவாங்க தன்னிலைக்கு அரபியில் என்ன சொல்லுவாங்க முத்தக்கல்லி பேசக்கூடியவர் படற்கைனா அதை அதை விளங்கிக்கிறோம்ல அது என்ன படற்கை முன்னிலை தன்னிலை தேர்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தன்னை பற்றி நம்மளை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தால் அது பேர் என்னது ஃபஸ்ட் பர்சன் நம்மளை பற்றி பேசுகிறோம் ஏன்னா முன்னாடி உள்ள ஆளை பற்றி பேசுகிறோம் இது முன்னிலை நம்மளை பற்றி பேசலை முன்னாடி உள்ள ஆளை பற்றியும் பேசலை வேறு யாரையாவது பற்றி பேசுகிறோம் அவர் யார் இப்போ நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து அங்கு படித்தேன் இங்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது என்னது தன்னிலை நீங்கள் நல்லா படிங்க அப்படின்னு நான் சொன்னால் அதுக்கு பேர் என்னது முன்னிலை அவர்கள் வகுப்புக்கு வரணும் அப்படின்னு நான் சொன்னால் படற்கை மூணாவது நபரை பற்றி பேசுனா படற்கை முன்னால் உள்ள நபரை பற்றி பேசுனா முன்னிலை தன்னை பற்றி பேசிக்கொண்டால் அது என்னது தன்னிலை
ஆ சொல்றேன் இது வந்து ஆண் பால் இது பெண் பால் ஆண் பால் பெண் பால் இந்த மூணு இருக்குல்ல இது ஆண்பால் இந்த மூணும் எதுக்குரியது ஆண்பால் பெண்பால்னா விளங்குதா ஆம்பளையிலுக்குரியது ஆண்பால் பொம்பளையிலுக்குரியது பெண்பால் இந்த மூணு ஆண்பால் இந்த மூணு என்னது பெண்பால் இந்த மூணு என்னது ஆண்பால் இந்த மூணு என்னது பெண்பால் ஆனால் இந்த ரெண்டு சொல் இருக்கே இது வந்து பொதுவானது இந்த சொல்ல ஆணும் சொல்லுவாங்க பெண்ணுக்கும் சொல்லிக்கிறவாங்க பொதுவானது இது பூரா என்னது ஒருமை இது பூரா என்னது இருமை இதெல்லாம் என்னது பன்மை இதனுடைய மீனிங் அவன் அவர்கள் இருவர் அவர்கள் பலர் அவள் இது வந்து அவர்கள் அவர்கள் இரு பெண்கள் இரு பெண்கள் அவர்கள் பல பெண்கள் நீ ஒரு ஆண் நீங்கள் இரு ஆண்கள் நீங்கள் பல ஆண்கள் நீ ஒரு பெண் நீங்கள் இரு பெண்கள் நீங்கள் பல பெண்கள் நான் நாங்கள் அவன் இருக்குல்ல அவன் ஒரு ஆண் கூட போட்டுக்கலாம் அவன் ஒரு ஆண் அவர்கள் இரு ஆண்கள் அவர்கள் பல முத்தக்கல்லின் தன்னிலை அதுக்கு நான் நாங்கள் சொல்லுங்க அந்துமா 